ఈ నెల ఇరవై ఏడున విడుదల కాబోతోంది అసలు ఏంటి రామచక్రని సీత ఎలా ఉండబోతోంది పేరు వినగానే అయితే ఇది ఏదో ఉంది ఖచ్చితంగా చూడాలి చాలా చక్కగా వినసొంపుగా ఉంది పేరు అనిపించింది మరి ఏంటి ఒకసారి ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం కంగుమ అనిపించారు అసలు మరి ఏంటి ఈ రామచక్కని సీత కథ కమామిష ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం టీం రెడీగా ఉంది మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు డైరెక్టర్ శ్రీహర్ష హీరోయిన్ సుకృత అండ్ హీరో ఇంద్ర హాయ్ 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 ముందుగా నమస్తే సో స్వీట్ ఓకే సాంప్రదాయం నేర్చేసుకున్నారు అదే నేర్చేసుకున్నారు చాలా చక్కగా ముద్దుగా ఉన్నారు తెలుగు అమ్మాయే అన్నట్టుగా ఉన్నారు నేర్చుకున్నా మొత్తం నేర్చేసుకున్నారా ఎస్ వావ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ థాంక్యూ రైట్ సో చెప్పండి ముందుగా అయితే మీకు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సెవెంత్ నా వచ్చేస్తా ఉంది సినిమా టెన్షన్ ఏమైనా ఉందా లేదు అసలు హ్యాపీ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ సూపర్ సూపర్ సో చెప్పండి హర్ష గారు యా ట్రైలర్ చూస్తే నిజంగానే కంగు అనిపించారు రామచక్కని సీత అనగానే చాలా అంటే ఇప్పుడు శేఖర్ కమలా సినిమాలు ఉన్నట్టు ఉంటుందేమో అనుకున్నాము ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం అవక్క చెప్పండి ఏంటి వేరియేషన్ ఏంటి టైటిల్ కి అండ్ ట్రైలర్ టైటిల్ కి అను టైటిల్ యాక్చువల్ గా సినిమా చూసిన తర్వాత ఇదే పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ అని చెప్పని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటారు ట్రైలర్ చూసి ఏంటంటే లైక్ ట్రైలర్ కి టైటిల్ కి అసలు సంబంధం లేదేంటి అని అనుకుంటారు కానీ కానీ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమాకి ఈ టైటిల్ కాకుండా ఇంకేది పెట్టినా కూడా సెట్ అవ్వదని కంపల్సరీ ఆ మాట అయితే డెఫినెట్ గా అంటారు ఎందుకని అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం రామాయణంలో నుంచి రాముడు సీత క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాయి రాముడు సీత హీరో హీరోయిన్ అంటే లైక్ సినిమాలో పేర్లు వచ్చేసేసి బాలు అను తొలి ప్రేమ బాలు అండ్ అను బాలు అను అంటే తొలి ప్రేమ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ లైక్ కీర్తి రెడ్డి పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో నాకు తొలి ప్రేమ చాలా ఇష్టం అందుకు నా క్యారెక్టర్ పేర్లు పెట్టాను అలా ఏమైనా ఉంటుంది మరి బాలు ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి సంబంధమే ఉండదు కానీ క్యారెక్టరైజేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు రామాయణంలో రాముడికి చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి సీతకి చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు ఎవరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయలేదు అంటే దాన్ని పుష్ చేయలేదు ఇప్పుడు రాముడికి కోపం వచ్చినా దాన్ని ఏంటంటే చూపించిన సీతకి ఏంటంటే చాలా సహనం ఎక్కువ రాముని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలే ఎప్పుడు దాన్ని తన మనసులోనే దాచుకునేది సో ఎమోషన్స్ అన్నిటిని దాచుకుని ఆ జనరేషన్లో అప్పట్లో లైక్ వాళ్ళు ఉన్నారు పాత యుగంలో లైక్ అట్లా ఉన్నారు అదే రాముడు సీత ఈ కలియుగంలో వాళ్ళకున్న ఎమోషన్స్ని వాళ్ళకున్న ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ముక్కు సూటిగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటది అనేది వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ సో టీజర్ లో కూడా ఒక డైలాగ్ అండి రాముడు అన్నారు బాగుంది మరి రాముడు పట్టుకుని బేవార్స్ అనేసారు ఏంటండి మంచి బాళ్ళు అయితే ఇక్కడ చాలా వర్స్ట్ ఫెలో రియల్ క్యారెక్టర్ కాదు రైట్ సో ఇంద్ర గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ డెబ్యూట్ అండ్ స్టార్ట్ అయింది మీ హీరోగా మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ మీరు ఆర్జీవి గారితో పని చేసి ఉన్నారు వంగవీటిలో వర్క్ చేసి ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ కూడా వర్క్ చేయబోతున్నారు బట్ ఇప్పుడు హీరోగా మాత్రం రాబోతున్నారు సో కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హౌ డూ యూ ఫీల్ బేసికల్గా నేను హీరో అవుదాం అని చెప్పేసి నేను ఎప్పటి నుంచో ఇట్స్ మై డిజైర్ అండి సో దానికోసం నేను జిమ్నాస్టిక్స్ ఫైట్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ని మిస్ చేసుకున్నారు మిస్ చేసుకున్నారా మిస్ అయిందా మిస్ చేసుకోలేదు మిస్ అయిందా మిస్ అయింది అండ్ మోర్ ఓవర్ అదే ప్రొడ్యూసర్స్ కార్తికే వాళ్ళు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్స్ దే ఆర్ రెడీ టు డూ ఇట్ సో అలా దానికని నేనేం రిగ్రెట్ అవ్వట్లేదు సో ఇది వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను బికాస్ అంత బోల్డ్ కంటెంట్ నేను చేయలేనేమో దాంట్లో హీరో అంత బోల్డ్ ఉంటాడు ఇదేంటంటే జనరల్ గా మీ క్యారెక్టర్ కూడా ఎక్కడ బోల్డ్నెస్ తక్కువగా ఏం లేదండి చాలా బోల్డ్ గా చాలా వైల్డ్ గా ఉన్నారు అంటే దీంట్లో లిప్ లాక్స్ ఏమి ఉండవు నేను ఎలా అంటున్నా ఇది బేసికల్ గా అందరికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎవరైనా ఆడియన్స్ సినిమా చూసేటప్పుడు అది నేనే కదా క్యారెక్టర్ నేనే కదా అలాగే అమ్మాయి కూడా క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ క్యారెక్టరేషన్ కూడా అది నేనే కదా నేను ఎలాగే తిడతాను అంటే బయట అందరూ అమ్మాయిలు సైలెంట్ గా ఉంటారు కానీ ఇంట్లో రెచ్చిపోతారు కదా సో అలాగే సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యాటరేషన్ అంత సో నాకు కూడా ఇలాంటి క్యాటరేషన్ వచ్చినందుకు ఇట్స్ 
ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ అండ్ ఇట్స్ అ బూన్ లైక్ ఎందుకంటే బేసిక్గా ఎవరన్నా డెబ్యూటెంట్స్ పెళ్లి చూపులు లాగాను అలా సాఫ్ట్గా వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నారు బట్ దీంట్లో హీరో ఎలివేషన్ ఏమాత్రం తక్కువ లేదు సో అదంతా కావాలని పెట్టింది కూడా కాదు ఆ ఫ్లోలో వచ్చేది ఇంకా మా డైరెక్టర్ నా కోసం ఒక స్పెషల్ సాంగ్ హీరో ఎలివేషన్ కోసం ఒకటి చేశారు అది ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ కూడా చేయించారు హేమచంద్ర గారు పాడారు బట్ డ్యూ టు లెంత్ ఇష్యూస్ మేము అది చేయలే కానీ అది నేను అడిగా ఎందుకు బ్రో ఇప్పుడు ఎందుకు బ్రో అంటే లేదు లేదు మనం కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ రిలీజ్ అవ్వక ముందు వరకు యాష్ ఎవరో తెలీదు మన తెలుగు పీపుల్ వరకు సో మనం చేసేది కాన్ఫిడెంట్గా చేద్దాం అని ఆయన ఏది అయినా కూడా ఫైట్స్ కూడా మీరు చూసింది ట్రైలర్లో ప్రతిది సీన్కి తగ్గట్టు వచ్చేదండి ఏది కావాల్సి ఎమర్చింది లేదు ఆయన చాలా క్యారెక్టర్స్ రాసుకున్నారు సినిమాలో ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు జస్టిఫికేషన్ ఉండదు జస్టిఫికేషన్ లేకుండా ఎవరు వచ్చి వెళ్ళిపోయేది ఉండదు సో అలాగే మీరు చూస్తే రాహుల్ సిబ్బిగంజ్ కానీ ప్రియదర్శి గారు కానీ ప్రియదర్శి ఇస్ లైక్ హనుమాన్ లైక్ రాహుల్ కూడా ఫస్ట్ డెబ్యూటెంట్ ఆర్టిస్ట్ రాహుల్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి తెలుగు ఫిలిం నగర్ లో అఫీషియల్ గా అప్లోడ్ అయింది వాళ్ళు ఏమి పెట్టలేదు బేసికల్ గా హీరో హీరోయిన్ పెట్టి పక్కన రామచక్రం సీత అని పెట్టారు సమ్ అదర్ ఛానల్స్ లో వాటిల్లో ఏమైందంటే వాళ్ళు రాహుల్ పెట్టిన తర్వాత అది ఎక్కడికో వెళ్ళింది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట అచ్చా రాహుల్ కి ఎంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది అని అంటే నాకు బాగా క్లోజ్ గా అంటే ఎప్పుడు మనతో ఉండేవాళ్ళు మనతో ట్రావెల్ అయ్యే వాళ్ళ గురించి బయట ఏమనుకుంటున్నారు అనేది మనకి ఎక్కువ తెలియకపోవచ్చు సో ఆ తర్వాత అంత బాగా లైక్ రీచ్ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలియకుండానే నేను అడగకుండానే ఫిలిం నగర్ లో కూడా వాళ్ళు తమ్మినేల్ మార్చేసి రాహుల్ యాడ్ చేశారు అప్పుడు దాకా ప్రియదర్శి ఉండేది సో రాహుల్ ఏంటంటే రీప్లేస్ చేసారు క్యారెక్టర్ వచ్చేసి పేరు వచ్చేసేసి గులాబ్ పూ గోవింద్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే ఒక అమ్మాయిని అప్రోచ్ అవ్వాలనుకుంటారు చెప్పాలనుకుంటారు ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటారు మాట్లాడాలనుకుంటారు కానీ చాలా మంది దూరంగా ఆగిపోతారు అంటే లైక్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళరు చెప్పలేకపోతారు అంటే లైక్ అట్లాగా అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ చేసే ఉంటారు ఏదో సిచ్యువేషన్లో ఒకడు ఉంటాడు అనమాట కరెక్ట్గా కెలికేసేవాడు ఏంటంటే వాడు ఎప్పుడు ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంటాడు మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే హీరో హీరోయిన్ ఇక్కడ ఉందంటే అట్లానే రాహుల్ ఏంటంటే ప్రతి ఫ్రేమ్లో అంటే ఇంట్లో తప్ప బయట ఎక్కడున్నా సరే రాహుల్ ఫ్రేమ్లో ఉంటాడు తనకి డైలాగ్ ఉన్నా లేకపోయినా తను ఫ్రేమ్లో ఉంటాడు అట్లాగా అంటే ఎప్పుడు హీరోయిన్ని వెన్నంటుకుని ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ వెంట పడుతూనే ఉంటాడు అట్లాగా ఇది ఫుల్ కామెడీ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ రైట్ అండి అంటు తను కూడా ఏంటంటే క్లైమాక్ క్లైమాక్స్ లో తను ఒక లీడ్ అవుతాడు అనమాట ఎట్లాగంటే హీరో హీరోయిన్ కలవడానికి వాడు కారణం అవుతాడు సో ఎవరి వల్ల అయితే సినిమా చెడిపోతూ వస్తుందో అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కెమిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరి వల్ల అయితే చెడిపోతుందో వాడి వల్లే కలుస్తారు అనమాట అహంకారం ఆత్మగౌరవం స్థాయి కీర్తి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక ఆడదాని కోసం స్వయంవరానికి వెళ్ళి శివధనస్సు విరిచి నా సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవాలా అని ఆ రాముడు అనుకునుంటే రామాయణం వేరేలా ఉండేది ఒకవేళ అదే జరుగుంటే ఆ రామాయణం కూడా యథాతథంగా నా కథలా ఉంటుంది తర్వాత ఆర్ఆర్ వస్తుంది ఎడబాటే మన బాట సూపర్ క్లాప్స్ మన హీరోకి అసలు సిసలైన హీరోకి అంటే బ్యాక్ అండ్ హీరో ఆయనే కదా నడిపించేది ఆయన బిహైండ్ ద కెమెరా ఎస్ అండ్ సుకృత యు లుక్ వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ చాలా చక్కగా ముద్దుగా తెలుగు కూడా మాట్లాడుతున్నారు వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దాట్ థ్యాంక్ యూ అండి చెప్పండి ఆల్రెడీ కన్నడలో మీరు సెవెన్ ఫిల్మ్స్ చేసి ఉన్నారు సో మీ కెమెరా ఏం కొత్త కాదు కాకపోతే లాంగ్వేజ్ కొత్త కదా కొత్త ఈ టీమ్ కొత్త సో ఎలా అనిపించింది రామచక్రం సీతలో యాక్చువల్ అయితే త్రీ రౌండ్స్ ఆడిషన్స్ జరిగింది మా డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ అయితే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పేశారు నాకు తెలుగు ఆడిషన్ చేశారా అవును త్రీ రౌండ్స్ చేశారు రైట్ తెలుగుకి నేను బట్ హీస్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఏమని చెప్పారంటే నాకు తెలుగు అమ్మాయే కావాలని హీ వాజ్ ఆర్డెంట్ సో మా ప్రొడ్యూసర్ గారు జిఎల్ ఫనీ ఖాన్ గారు నాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అనమాట 
వాట్సాప్ స్టేటస్ చూసి నేను అప్రోచ్ చేశాను త్రీ రౌండ్స్ ఆడిషన్ జరిగిందండి పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఇంటర్వల్ బ్లాక్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది సో అది ఆడిషన్ జరిగింది అండ్ ఫైనల్లీ హీ డిసైడెడ్ టు గో విత్ మీ కానీ ఒకటి చెప్పారు నువ్వు ఈ డైలాగ్స్ అన్నీ క్లియర్గా విత్ ప్రాపర్ ఇంటర్నేషన్ ప్రాపర్ ఎమోషన్స్తో చెప్తే కనుక యు ఆర్ ఇన్ సో హీ యూస్ టు గివ్ మీ స్క్రిప్ట్ ముందునే ఇంగ్లీష్లో ఉండేది అండ్ హిస్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా సపోర్టివ్గా నాకు ఏదైనా నాకు డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేసి నేను అడిగేదాన్ని సో దే యూస్ టు యూనో టెల్ మీ వాట్ ఇస్ దిస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అని సో ఐ లర్న్ అండ్ గేవ్ అవుట్ ద డైలాగ్స్ వెరీ కానీ ట్రైలర్లో ఉన్న డైలాగ్కి మీనింగ్ తెలీదు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మీనింగ్ నాలుగు టేకులు అయినాయి నాలుగు టేకులు అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ టేక్కి ప్రతి ఒక్కరు నవ్వుతున్నారు లైట్ మెన్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు అది కూడా ఏంటంటే తనకి మీనింగ్ చెప్తే ఆ ఎమోషన్తో చెప్పలేదు నవ్వేస్తుంది అని చెప్పని లేక తను తనకి ఎప్పుడు లేక మీనింగ్ చెప్పలే చాలా ఇంటెన్స్ తో చెప్పింది అదే అక్కడ బయట అందరూ షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ నవ్వేశారు తనకేమో షాక్ ఏంటి నేను ఏమైనా తప్పు చెప్పానా లేకపోతే ఏంటని కానీ జనాలకు తెలుసు కదా అదేంటి అనేది అప్పుడు వచ్చాను గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో చేస్తాం ఈవిడ చెప్పి తెలియదు కదా మీనింగ్ గట్టిగా అరిచి చెప్పేసింది సో ఇలాగే పైనుంచి అందరూ చూస్తున్నారు షూటింగ్ యూస్ చేయాలి అందరు అందరు హౌసెస్ నుంచి వరండాల్లోకి బాల్కనీలోకి వచ్చేసేసి ఏంటంటే ఇలా తొంగి చూస్తున్నారు ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఎవరో కిటాసింది గట్టిగా అది ఒక అమ్మాయి సో మన ట్రైలర్ వచ్చాక మీరు చూస్తే వాల్మీకి చాణక్య సేమ్ ఆ వర్డ్స్ ఉన్నాయి హిందీలో ఉన్నాయి బట్ హీరో చెప్పారు హీరోయిన్ చెప్పడం ఫస్ట్ టైం కదా సో దాక్ ఒకటే వర్డ్ బూత్ ఉంది నాకు నా మొత్తం హోల్ క్యారెక్టర్ కి ఒకటే బూత్ అది కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ జస్టిఫై చేశారు డైరెక్టర్ గారు ఎందుకు ఆ లెవెల్ ఇరిటేషన్ వచ్చింది అమ్మాయికి ఎందుకు తిట్టిందంటే మీకు ఆ సినిమాలో చూపిస్తారు జస్టిఫై చేస్తారు అదైనా సరే లైక్ ఇట్స్ లైక్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండి టోటల్ గా ఇప్పుడు సీత సీతాదేవి ఉన్నారు లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న లైక్ ఏదో వాళ్ళ మధ్యన ఏదో గొడవ అయినప్పుడు రా రాముణ్ణి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడచ్చు లేదా వాళ్ళ పిల్లలతో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడచ్చు ఏదో యుద్ధం జరుగుతుందంట తండ్రి పిల్లల మధ్యన యుద్ధం జరుగుతుంటే అది చూసి తట్టుకోలేక భూలోకానికి వెళ్ళిపోయిందంట అంటే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అంటే లైక్ ఒక చిన్న విషయాన్ని కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే తెలిపే ఒక చిన్న విషయానికి ఏంటంటే తను అంత రియాక్ట్ అయ్యారు అందుకనే ఏమని చెప్తున్నాను అంటే లైక్ అక్కడ సీత అనే క్యారెక్టర్ కి ఏదైతే ఉన్నాయో ఎమోషన్స్ అన్ని పీక్స్ లో ఉంటాయి కోపం వచ్చినా సంతోషం వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఏది ఉన్నా సరే అన్ని లైక్ పీక్స్ లో ఉంటుంది నార్మల్ గా కామ్ గా ఉండి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన టైంలో ఆ మోతాదులో కాకుండా ఓవర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవాడు సో తిను కూడా అంతే అనమాట సో సినిమాలో ఇట్స్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ రెప్లికా ఆఫ్ సీత క్యారెక్టరైజేషన్ వైజ్ సో తన వాయిస్ కూడా చాలా బాగుంది ఏమన్నా డబ్బింగ్ చెప్పేసి కొంచెం మెచ్యూరిటీ కావాలి బేస్ వాయిస్ కావాలని చెప్పేసారు సో ఏమైనా డైలాగ్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ గుర్తున్నాయా అది నా క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ డైలాగ్ అండి సో మాకు ఏదైనా నచ్చితే నాకు ఏదైనా నచ్చితే అది ఎలాగైనా దక్కించగలను సో అది నా క్యారెక్టర్ సో హీరో క్యారెక్టర్ వచ్చేసి డెస్ట్ని మీరు డైలాగ్ చూస్తుంటారు నేర్చుకున్నాను సో ఆయన రియలిస్టిక్గా చేయించారు అది అది అను మావాడు కూడా కొంచెం పట్టుబట్టి యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూసర్ దీంట్లో వెళ్ళను హీఈస్ రావణాసుడు సో ఆయన ఆయనకి నాకు చిన్న ఫైట్ ఉంది ఈ చేతిలో టైర్ ట్యూబ్ ఈ చేతిలోనేమో వైపర్ రెండు ఉంటే ఇలా ఇలా కొట్టాలి ఉంది అది నేనేమో సాఫ్ట్గా కొడుతున్నాను తగులుతుందేమో నిజంగానే తగులుతుంది ఆయన పాపం ప్రొడ్యూసర్ కదా మళ్ళీ బయట వాళ్ళు పెడితే డబ్బులు అయిపోతాయని అలాగే కొట్టించుకుంటున్నారు సో లాస్ట్కి అది టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి బాగా వచ్చినాయి 
వీళ్ళంతా బ్రూసెస్తో ఫైట్స్ అలా బాగా వచ్చినాయండి త్రీ ఫైట్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఫైట్స్ రియల్ సతీష్ గారు చేస్తారు బాగా వచ్చింది చాలా బాగా అనిపిస్తున్నాయి అవి కూడా కావాల్చుకుని పెట్టింది కాదు నేను నేను మీరు అడిగే డౌటే నేను మా డైరెక్టర్ని అడిగాను కొత్త హీరో మీద అలా చేస్తే ఎలా తీసుకుంటారు అంటే కావాల్సుకుని ఏం పెట్టింది లేదు సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా అది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందండి బట్ చూసే ఆడియన్ అది నమ్ముతాడు ఓకే అది నేనైనా కూడా నేను ఇంతే కదా నేనేగా చేసేదాన్ని సో అది అండ్ హర్ష గారు కొన్ని షార్ట్స్ చూస్తూ ఉంటే అర్జున్ రెడ్డికి ఇన్స్పిరేషన్గా తీస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన బేర్ బాడీతో మందు బాటిల్ పట్టుకుని రైన్లో అలా కూర్చుని కొద్దిగా అలా అనిపిస్తుంది దాంతో ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్తో ఏమైనా వచ్చిందా ఈ స్టోరీ లేదండి ఆ ఒక్క షార్ట్లో అనిపించింది టక్ మన అలా ఫ్లాష్ అయ్యాడు అర్జున్ రెడ్డి అచ్చా నేను నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు తను వర్షం పెడితే బీరు కొనుక్కుని వచ్చి చొక్కా లేకుండా తాగుతాడు నేను తన్ని చూసి అండ్ ఇంకోటి అర్జున్ రెడ్డి అంటారు కానీ అర్జున్ రెడ్డి కంటే ముందు నేను దేవదాస్ అని ఏఎన్ఆర్ గారి సినిమా చూశానండి సేమ్ సేమ్ స్టోరీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ దేవదాస్ సినిమాని కొత్తగా తీస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అదే లైక్ ఆ పోస్టర్ ఏదైతే పోజ్ ఉందో అదే పోజ్ దేవదాస్ సినిమా అంటే ఏఎన్ఆర్ గారి దేవదాస్ సినిమాలో మందు బట్టలు పట్టుకుని ఉన్న పోస్టర్ లైక్ అది ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు నాకు అర్జున్ రెడ్డి ఇన్స్పిరేషన్ అర్జున్ రెడ్డి ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను వై మేల్ ఈజ్ ఏ జోక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పని ఒక సెన్సేషనల్ వీడియో ఉంది అది సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ వైరల్ అయిన వీడియో ఏదన్నా ఉందంటే అది నాదే లైక్ బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న సో కాల్డ్ ఏ అయితే వైరల్ వీడియోస్ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటికంటే ముందు వై మేల్ ఈజ్ ఏ జోక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పని ఒక వీడియో వచ్చింది అందులో యాక్టింగ్ చేసింది కానీ చేసింది మొత్తం నేనే టోటల్గా అంటే మీకు గుర్తు పట్టట్లేదేమో ఇప్పుడు నన్ను చూసి మారిపోయిన లావే బొద్దుగా కొంచెం అది బాగానే బొద్దు సో ఆ వీడియో లైక్ ఏంటంటే అమ్మాయిల గురించి ఫెమినిజం గురించి ఉంటుంది దాంట్లో టోటల్గా దాంట్లో అది వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అంత వైరల్ అయినప్పుడు ఒక అమ్మాయి కమెంట్ పెట్టింది అనమాట ఏమనంటే దాంట్లో రామాయణం గురించి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఒక లైన్ ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి ఏంటంటే కమెంట్ పెట్టారు ఏంటంటే రామాయణం గురించి నీకు ఏం తెలుసు రాముడు ఒకవేళ అంత గొప్పవాడైతే సేతని అగ్నిలో ఎందుకు దోకమన్నాడు నువ్వు రాముడిని గొప్పగా ఏం పోర్ట్రేట్ చేయొద్దు రాముడు అంత గొప్పవాడు కాదు అని చెప్పిన ఆ అమ్మాయి ఒక కమెంట్ పెట్టింది నాకు అన్ని కమెంట్స్ బూతులు తిట్టారు చాలా ఉన్నాయి లైక్ కొన్ని మహిళా సంఘాల వాళ్ళు కేసులు వేసారు అన్నీ అయిపోయినాయి అలాగే పొగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం బట్ ఆ కమెంట్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది అది చూసినప్పుడు సో అప్పుడు దాకా నేను రామాయణం లైక్ సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూశాను కానీ నేను బుక్స్ ఏం చదవాల రామాయణానికి సంబంధించి ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ రామాయణ గోరఖ్పూర్ నుంచి బుక్స్ తెప్పించుకున్నాను నేను రామాయణానికి ఇప్పటికీ నేను ఎయిట్ వర్జన్స్ ఆఫ్ రామాయణ ఫినిష్ చేశాను టోటల్గా సో నేను రామాయణం చదివినప్పుడల్లా నాకు ప్రతిసారి వచ్చిన కామన్ డౌట్ ఏంటంటే రాముడు అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే నారదుడు అడిగినప్పుడు ఏంటంటే వాల్మీకి మహర్షి యుగ పురుషుడు అంటే ఎట్లా ఉండాలి ఒక పర్ఫెక్ట్ మగాడు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఒక ఎయిటీ పేజెస్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఒక హీరోకి మాస్ హీరోకి ఎటువంటి ఎలివేషన్ ఉంటుందో ఒక ఎయిటీ పేజెస్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఉంది దాంట్లో ఎయిటీ పేజెస్ అయ్యేంత వరకు ఎక్కడా శ్రీరామ అన్న పేరు మెన్షన్ చేయాలా ఎయిటీ పేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లాంటి యుగ పురుషుడు శ్రీరాముడు అని చెప్పని చెప్పారు అరే ఇంత మాస్ ఎలివేషన్ ఉంది నాకు బుక్లో ఏంటంటే నాకు పౌరాణికము లేకపోతే మన కల్చర్ అవన్నీ కనపడాలి నాకు ఒక సినిమా కనబడింది హీరో కనిపించాడు హీరో కనిపించాడు అట్లాంటి మాస్ ఎలివేషన్ ఉన్న హీరో అరే ఏదన్నా ఒక ప్రిన్స్ తను ఒక యువరాజు అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఒక మనకు తెలిసి దేవుడు అలాంటి వాడికి చిటికేస్తే ఒక అమ్మాయి రావాలి కదా చిటికేస్తే ఏంటంటే తను లైక్ వచ్చి ఒళ్ళో వాళ్ళాలి కదా లేదంటే అట్లా కన్నప్పుడు ఏదన్నా తలుచుకుంటే వెంటనే జరగాలి కదా అలాంటి రాముడు కన్ను కష్టాలు ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్ ద సేమ్ టైం రాముడు ఒక వంద మంది మిగతా యువరాజులతో పోటీ పడి శివధనస్సు విరిస్తే కానీ సీత దక్కలేదా అప్పట్లో ఉండే ఆచారం కదా అది ఆచారం అనేది పక్కన పెడితే రాముడికి ఎందుకు అలా చేశాడు అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పేశాను అనుకోండి ఎవరు టికెట్ కొనుక్కున్న సినిమా చూడక్కర్లా ఓకే చాలా లోతుకి వెళ్ళిపోయారు అనమాట అయితే మన స్టోరీకి సంబంధించి సో రాముడు అనేవాడు అంత దూరం వెళ్ళి సీతని దక్కించుకోవాలి ఏది తనకి తెలుసు లక్ష్మీదేవి సీతగా మళ్ళీ పుట్టిందని తెలిసిన అదంతా ఎందుకు చేశాడు అది తెలియాలంటే మన సినిమా చూడాలి అదే రామచక్కని సీత వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ కమెంట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన స్టోరీ ఇది 
సో అది ఇక్కడ డెవలప్ చేసుకుంటూ లైక్ లైక్ లాస్ట్ దాకా ఏంటంటే వేరే హీరో అనమాట లైక్ పేర్లు అనవసరం కానీ బట్ స్టిల్ ఏంటంటే లైక్ బాగా పాపులర్ హీరో ఒక వన్ వీక్ లో షూట్ కి వెళ్తున్నాం అన్నప్పుడు కూడా లైక్ తనే కన్ఫర్మ్ అనమాట సమ్ రెమ్యూనరేషన్ దగ్గర సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఏంటంటే లైక్ నేను ఫనీ ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఏమైందంటే రెమ్యూనరేషన్ దగ్గర మన బడ్జెట్ దాటి వెళ్ళిపోతుంది అవ్వదు అని చెప్పని అనుకున్నప్పుడు అప్పటికప్పుడు లైక్ క్యాన్సిల్ చెప్పుకుని వి ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ హీరో సో లైక్ అప్పుడు ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళ ద్వారా ఏంటంటే ఇట్లా ఒక ఇంద్రాన్ ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు లైక్ అని చెప్పని ఫోటోలు పంపించారు ఫోటోలు ఏంటంటే కొంచెం లావుగా ఉన్నాడు ఇంత సన్నగా ఇంత స్మార్ట్గా లేడు నేను ఏంటంటే డౌట్తోనే ఏంటంటే ఆ నంబర్ వచ్చింది కాల్ చేశా ఐఎమ్ సో అండ్ సో అది ఇదని చెప్పని అంటే చాలా మెల్లగా యా బ్రో చెప్పండి బ్రో అది ఇదని చాలా కూల్గా మాట్లాడుతున్నాడు నేను అనుకున్నా ఇదేదో వర్కౌట్ అయ్యే అవ్వరం కాదు నా సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ కంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు ఏంటంటే డామినేటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంత మెల్లగా మాట్లాడితే అవ్వదు వాయిస్ నన్ను ఒక బేస్ ఉండాలి అని చెప్పని అనుకుని వద్దు అనుకున్న వాడిని ఏంటంటే ఫనీ నన్ను లైక్ ప్రొవోక్ చేశాడు ఎల్లు ఎల్లు వెళ్ళకుండా నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అని సరే అని చెప్పని అపోలో తను జిమ్ మీద అక్కడ చేసుకుంటాడు అనమాట అపోలో ఫిలిం నగర్ అపోలో అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళి లైక్ కలిసినప్పుడు ఏంటంటే చూడంగానే ఫస్ట్ ఎపీరియన్స్లోనే లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హీఈస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ చూడంగానే అరే చాలా బాగున్నాడు యా ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాండ్సమ్ చాలా మెయింటైన్ చేస్తారు స్కిన్ టోన్ చూసారా అసలు లైట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి బాబా ఇంకి లైట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో లైక్ తనకు కథ చెప్పాను లైక్ తను వెంటనే అక్కడే నాకు నచ్చింది బ్రో నేను చేద్దాము అని చెప్పని అన్నారు సో అట్లాగా హీరో అనేది స్టార్ట్ అయింది అలాగా కేశవ్ కిరణ్ అండి లైక్ నేను ఇంత ముందు ఒక టెన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా లైక్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను వాటన్నిటికీ నా ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా ప్రతిదానికి కేశవ్ కిరణే సో ఇట్స్ లైక్ లాంగ్ జర్నీ అనమాట తనతో తనతో ఈ కథ నేను ఎప్పుడైతే అనుకున్నానో ఆర్ఆర్ ఏదైతే ఉందో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏదైతే ఉందో అది సినిమా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సెన్సార్కి పంపించే వన్ మంత్ బిఫోర్ జరిగింది కాదు ఫోర్ ఇయర్స్ బిఫోరే మాకు ఆర్ఆర్ అయిపోయింది టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే ఆర్ఆర్ నా దగ్గర రెడీగా ఉంది ఫుటేజ్ లేదు ఆర్ఆర్ని బేస్ చేసుకుని నాకు ఆ ఫీల్తో పాటు సినిమా షూటింగ్ చేశానని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే తనకి స్క్రిప్ట్ తెలుసు ప్రతి డైలాగ్ తెలుసు లైక్ ప్రతి నేను మిడ్ షాట్ పెట్టబోతున్నానా లేకపోతే వైడ్ పెట్టబోతున్నానా క్లోజ్ పెట్టబోతున్నానా ఏంటి అనేది క్లియర్ కట్గా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి మా డిఓపీకి టోటల్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు కాదు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలుసు బ్యూటిఫుల్ సో అప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకునేది అందుకనే ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా బట్ స్టిల్ ఏంటంటే క్వాలిటీ చూసినా మీరు సాంగ్స్ చూసినా అంత బాగా ఉంది లొకేషన్ లో కూడా ఏదైనా సీన్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు రొమాంటిక్ సీన్ ఏదో లైక్ ఫ్లర్ట్ ఫ్లర్ట్ చేస్తున్నాడు నీ పేరు ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి అడిగినప్పుడు అలాంటప్పుడు ఎట్లాంటి ఆర్ఆర్ రావాలి లేదా తను ఇందాక మీరు అన్నారు కదా బీర్ బాటిల్ తో తాగుతున్నాడు బేర్ బాడీతో అని అప్పటికి ఏంటంటే అది యాక్చువల్ గా సాడ్ సాంగ్ లో వచ్చే ఒక మాంటేజ్ అనమాట సో అప్పటికి సాంగ్ రెడీ అవ్వలేదు మామూలుగా అయితే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే సాంగ్ రెడీగా ఉండదు బట్ ఏంటంటే మంది సాంగ్ కాదు కదా లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ అంటే ఫీల్ కోసం ఏంటంటే నేను అక్కడ మ్యూజిక్ ప్లే చేసేవాన్ని సో ఎందుకంటే నాకు ఆరా రెడీగా ఉంది కాబట్టి బెటర్గా వస్తుంది బెటర్గా వస్తుంది రైట్ వెరీ నైస్ అండి సో వన్ ఫైనల్ వర్డ్ చెప్పండి అసలు ఎందుకు చూడాలి రామ చక్కని సీత ఫైనల్గా వన్ వర్డ్ లో ఇందాక నేను చెప్తున్నట్టుగా మనం లైక్ ప్రతిది ఏదైతే ఉంటుందో అంటే లైక్ తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఒక విషయాన్ని ఏంటంటే ఇప్పటికీ ఏంటంటే కొంతమందికి నాకు వచ్చినట్టుగా ఇదే డౌట్ ఎంతో మందికి వచ్చి ఉండొచ్చు రాముడు సీత ఎందుకు వెళ్ళాడు ఏంట్రా బాబు ఈ గోల ఏంటి అని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇది లైక్ పురాణాలను బేస్ చేసుకున్న లైక్ సోషో ఫ్యాంటసీ మూవీ కాదు అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కమర్షియల్ లవ్ స్టోరీ టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఇది రామాయణం లాగా మీకు అనిపించదు క్లైమాక్స్లో ఒక్కసారిగా అరే ఇది రామాయణం కదా అనుకుంటారు చూస్తారు